embrujó a su profesor. Sé que muchas personas no creen en los temas de la brujería, y estoy de acuerdo con ellos, pues entiendo que la mayoría de las personas creemos solamente en las cosas que hemos visto. Por mi parte, yo soy creyente de la brujería por una situación de la que fui testigo cuando estudiaba en la universidad. En aquellos años, mis amigas y yo éramos unas jóvenes bastante atrabancadas. Nos gustaba hacer muchas locuras, sobre todo a mi amiga Diana. Ella sí no tenía límites y era bastante aventada. Parecía no tenerle miedo a nada. Ella estaba obsesionada y enamorada de uno de los profesores, el de literatura específicamente. Aquel profesor llamado Mariano era así muy atractivo, joven, traía un carro bonito y muchas de las alumnas pretendían o soñaban con la idea de ser amantes de aquel hombre que aparentemente era perfecto. Sin embargo, él era casado y tenía dos hijos con una mujer que en realidad no era muy bonita. Y Diana pretendía más que una noche de pasión con aquel profesor. Ella estaba de verdad obsesionada con aquel hombre. Nosotras lo tomábamos muy a broma cuando ella alardeaba que un día, al precio que fuera, el profesor se quedaría con ella. Y un día después de la escuela, como de costumbre, solíamos reunirnos en una tiendita que estaba justo enfrente para beber algo. Ese día Diana nos hizo un comentario de que había conseguido un libro de rituales de brujería y algunos artículos para lograr amarres, y que con ello pretendía hacerle unos trabajitos al profesor Mariano y a su esposa también para separarlos, para que así por fin el profesor Mariano se fijara en ella. Diana en sí era la más bonita de nosotros, tenía muy buen cuerpo y ni necesidad tendría de andar tras el amor del profesor Mariano, pero ella era caprichosa y cuando se le metía algo en la cabeza no había fuerza que le hiciera ceder. Esa tarde, le dijimos mi amiga Mónica y yo que esas cosas solo eran charlatanería y que no servían, y que lo mejor era que se olvidara de la idea de enamorar al profesor y mejor se dedicara a pasar las materias que debía del cuatrimestre pasado. Diana no tomó muy bien los comentarios y de inmediato nos mostró algo que sacó de su mochila. Eran dos muñecos de cera, uno de color rojo y otro negro. El rojo tenía en el rostro una fotografía del profesor y pequeños cabellos incrustados que ella había logrado conseguir también del profesor. El muñequito de color negro tenía forma de mujer y tenía varios alfileres encajados y del cuello estaba rodeado con un hilo rojo. Diana con tono burlesco dijo que ella también tenía algunas dudas. Diana con tono burlesco dijo que ella también tenía algunas dudas respecto a la magia, pero que no perdía nada en probar con la brujería para así tratar de amarrar al profesor. En una de esas igual y le funcionaba. Mónica y yo sacadas de onda, nos despedimos y nos fuimos a casa. No le dimos mucha importancia a las cosas que Diana estaría realizando con su supuesta brujería, pues no creíamos en eso. Pero debo contarles que al siguiente mes, por parte del director de la universidad, recibimos la noticia de que lamentablemente la esposa del profesor Mariano había fallecido en un accidente de auto en la carretera. Ella también era una profesora de una escuela primaria y había ido a tomar unas capacitaciones fuera de la ciudad. Y cuando venía de regreso a su auto, se le salió misteriosamente una llanta, así que perdió el control y se volteó. La mujer, lamentablemente, no sobrevivió a los fuertes golpes. 
El profesor Mariano no fue a dar clases en dos semanas Y Mónica y yo nos volteamos a ver cuando escuchamos aquello Y notamos a Diana también algo asustada No sabíamos qué pensar Porque era probable que la brujería estuviera dando resultados Pero también debíamos aceptar que todo fue cosa de casualidad cuando le preguntamos a Diana acerca de sus brujerías, ella dijo que no comprendía qué estaba pasando. Pero esa noche, fuimos todos los del salón a darle el pésame al profesor Mariano, y Diana, al verlo, no dudó en abrazarlo mucho. Yo sabía de inmediato que las cosas no andaban bien. A Diana, en el fondo, le daba gusto porque ahora, Tenía el camino libre para que el profesor se fijara en ella Y cuando Diana con un tono extraño nos contó que Ahora el profesor estaba disponible Y que ella no perdería la oportunidad de conquistarlo Nos prometió que seguiría haciendo los rituales del supuesto libro Para ver si ahora el profesor sí le hacía caso A mí en lo personal se me hizo muy desagradable la actitud de Diana a Mónica también Así que nos empezamos a distanciar de ella Los días siguientes a Diana se le veía muy arreglada en las clases Y cuando tocaba la clase del profesor Mariano Ella se desabrochaba la blusa Haciendo dejar ver un pronunciado escote Y con eso y con la brujería que estaba haciéndole al profesor Pronto comenzaron los rumores De que el profesor y Diana se estaban viendo escondidas fuera de las clases Esa relación era una barbaridad Y les juro que no es mentira Pero un día Nos tocó verlos a la salida de las clases Besándose en el auto del profesor Quien pronto enloquecería Y se olvidaría de que su esposa Habría muerto recientemente con eso confirmamos que la brujería de Diana era real y que estaba haciendo estragos. Cuando el chisme de aquel romance llegó al director de la universidad, el profesor Mariano sería despedido y vetado. Fue despojado de su posibilidad de dar clases, al menos en las universidades de la ciudad. Esto complicaría muchísimo su situación económica. Haciendo que las cosas con Diana Poco a poco comenzaran a ir muy mal Al profesor ya lo veíamos muy poco Pues no la andaba pasando del todo bien Y con Diana la relación se volvió demasiado tóxica Ella lo celaba demasiado Y se volvió extremadamente posesiva Pues el profesor se la llevó a vivir con él Y no le gustaba que el profesor saliera sin ella Tampoco le gustaba cuidar de los hijos del profesor Así que pronto su relación comenzaría a irse a declive Tenían constantes peleas y Diana se comenzó a enflacar mucho Ella se le veía muy rara Es como si su alma se estuviera pudriendo por andar metida en cosas oscuras Pronto nos enteraríamos de que Diana... Se consiguió un amante con quien se veía escondidas del profesor Y cuando éste se enteró Se separó de Diana Y se fue a vivir a otra ciudad Donde pudo retomar su trabajo Dando clases en otra universidad A la fecha han pasado poco más de 10 años Y por lo que se sabe El profesor Mariano Poco a poco encontró un mejor equilibrio en su vida y ahora ha de estar bien y seguramente feliz, lejos de todas las cosas tristes y oscuras que vivió. Por otra parte, Diana, ella no le fue tan bien y los planes no le salieron como ella esperaba. Tal parece que el karma comenzó a afectarle y a hacerle pagar, pues el amante con el que engañaba al profesor también lo estaba trabajando usando brujería. Y este, después de enterarse de aquello, un día repentinamente se fue y nunca volvió. Después, cada amor que Diana encontraba no le duraba nada o la terminaban engañando. Y pronto, 
Misteriosamente ya nadie quería estar con ella. Todo el tiempo se le veía sola. También perdió su empleo y en todos los aspectos de la vida le empezó a ir de forma terrible. De verdad le fue muy mal. Al final la corrieron de su casa porque su madre la descubrió matando animales para hacer brujería. Diana después comenzó a andar con un chavo que le gustaba mucho el alcohol y las drogas. Por ende, Diana también le fue tomando el gusto al vicio. Esto los fue degradando mucho, al punto que solo vivían para drogarse. Ellos vivían juntos en un departamento a un par de colonias de distancia, y lamentablemente Diana y aquel sujeto no tuvieron un final feliz. Pues una mañana, uno de los vecinos reportaría con la policía que del departamento donde vivía Diana se desprendía un fuerte aroma a carne podrida. Era un aroma insoportable. Cuando los agentes entraron, encontraron los cuerpos de Diana y de aquel hombre semidesnudos. La autopsia revelaría que habían consumido de una sustancia que los intoxicó. Al parecer, los engañaron vendiéndoles alguna droga adulterada que los terminaría matando. En aquel lugar que era una habitación oscura, había imágenes y artículos que dejaban ver que la pareja se dedicaba a seguir haciendo trabajos de brujería. Al final, las malas prácticas de vida y de brujería llevaron a Diana a forjar su camino a la perdición, a la miseria, a la muerte, y ella hubiera evitado todos esos males, si no hubiera sido seducida por la curiosidad de hacerle brujería a su profesor. Si tú quieres compartirnos un relato, puedes enviárnoslos al correo rlmiedo.gmail.com o bien al número de WhatsApp que encontrarás en la descripción. Sin más, les agradezco por habernos acompañado. Pasen muy bonita noche.